Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your Webster's letter writing book. We have come here to the letter writing 15. It is in the page number 118, 119. For your information letters, for your information letters, for your information letter, what do you mean by for your information letter, sir? See, I am running a center here in Kodambakam. I am shifting my center to Mount Road. So, I am sending a writing a letter postcard to everybody stating that for your information, the center has been shifted to Mount Road. So, for your information, it states that whatever changes you want to make know to the persons who are concerned, then you are writing a letter to them to state that these are the changes is happening. That is called for your information for your information letters, right sir. The abbreviation, what do you mean by abbreviation? The expansion F Y I stands for for, F stands for for, Y stands for your, I stands for information, for your information and then F Y I letter does just that, that is what it says, right. See, for example, you, you changed your cell phone, sir, right? You are writing a letter to me and saying, sir, my phone has changed, my number has been changed. Transmit short bits of information, short bits of information. Typically, this is information the reader needs to know now or needs as reference. So, uh, whatever I need to know for your information letter, you are sending it to me. Or oh, that you want to tell him, FYIs can be used to discuss current events. Current events means what? The present happenings or something that would impact the reader down the road. Example, a policy change taking effect the following year. It can be something as simple as a self stick note stating FYI. I thought this article would be of interest. So, I can write a letter to you for your information and I can send a an article, write a paper so that you can read it. Um, alerting them that a new president is being elected, right sir. For your information, let us. Postcards are most efficient way to alert business associates. What do you mean by postcards sir? Letter cards. About a change in your contact information. Example, your address, you have changed your address, you have changed your telephone number. This information can also sent via email, through email also you can send. It is probably a good idea to send it both ways to ensure that your information does not get lost in the daily shuffling of paperwork. So, daily you do lot of paperwork, right. So, it may get missed. So, you write through postcard and it send it through an email. Forward FIA letters are typically used to alert the reader about changes in the credit terms. For example, interest rate has changed. So, you get an FII letter or for example, your company has uh, told you, has informed you certain things that you get from FII letter about factory recalls of products and about holiday closings, right sir. Structure, call readers attention. The structure of the letter is you should call the readers attention, dear Mr. Ramu or dear Mr. Uh, Salim or whatever, whoever it is, you explain details, you have to explain in detail what you are going to say. Ask for action if necessary, ask the reader to contact you with questions or concerns. So, if there is any questions, you can ask the reader to contact you. The handy phrase should be for your information, for your information the company has been shifted to Mount Road, for your information tomorrow will be a holiday thought you would like to know for your information say I thought you would like to know that this is what please call me if you have any questions. So, these are the handy phrases dear friends here. A letter to Mr. Mike by Joe Colson agent he is an insurance agent continental insurance agent an insurance agent is writing a letter to Mr. Mike an insurance agent is writing a letter to Mike right. How many insurance companies are there? Hundreds of companies are there in India, right? General insurance, life insurance, and government, private insurance. You have Mahindra, you have Kotak, you have uh, 
what not lot of insurance companies are there each one has their own policy right so this gentleman is working in continental insurance joe calzen he is writing a letter to the mike stating that cert that yes insurance company you have to pay more premium more premium means what more amount of money for certain things compared to other companies so he is giving an information you are right the premium for the policy we proposed the premium what do you mean by premium sir anybody hmm? for insurance what is called premium you know what do you mean by premium insurance yearly once you pay an amount isn't it you take 5 lakhs as an insurance life insurance so yearly once you pay 20000 rupees that 20000 rupees is the premium right the premium for the policy policy means what you are taking a policy your life your family you son daughter anything may happen accidents may happen injuries may happen so you may not have money so the policy when you take a policy insurance company gives you money for car bike you have a scooter isn't it you have taken a policy insurance policy you must take the premium for the policy we proposed is higher than the other companies provided you with quotes so this gentleman says our policy the premium policy is more compared to other companies right sir now here however our policy gives you broader liability coverage broader liability coverage means what lot of extra benefits liability means what anybody liability hazards means what liability means what you are a commerce student no hazards means whatever we have liability means what we have to pay with a much smaller deductible as explained in the comparison table attached so he says our company you have to pay more premium right sir we can offer a policy with equivalent terms to the other insurance company we can pay equally but who quoted out at appropriately the same premium the problem is this level of coverage excludes the precise situations for which you want the most protection right sir so he says there are a lot of companies giving you uh, uh, policies but our premium is more because we have a lot of coverage things please let me know which option you prefer thanks now coming here what are the tips tips for the for your information letter number 1 don't waste words don't unnecessarily write words avoid going off on tangents or writing about tangential or irrelevant topics what do you mean by tangent sir you are an engineering student you are a math student what is a tangent a circle is there see this is a circle a line is there that is a common point this is called tangent isn't it tangent so tangent is something touching so don't be tangential means don't just touch it and go you have to go inside you have to deeply talk about the topic right no, not something which you are just trying to cover you have to be deep inside so tangential or irrelevant topics such as the world series or social plans if you are referring to a previous letter or other document whose details are important to the discussion consider including it as an enclosure right sir now don't feel compelled to stretch your copy stretch your copy or add words because the letter seems too short if all if all you want to say is say is fyi first for your information then just write fyi and sign your name your reader will not complain that your letter is too short so dear friends for your information letter is very important a customer is asking a doubt you should write a letter stating that for your information these are the problems see uh, they are coming here to know certain things then i am writing a letter to them stating then for your information so hope you are able to understand for your information letters are you clear for your information so nanbargale yes american angila vagupulukku varaverchirum ungalude websters letter writing kadidam eludhal adula 50th kadidam eludhadukku vandirikkirirgal for your information for your information letters endral enna thaalmayaga ungalukku therivikka vendiya vishayam enna vendral thagaval ungalukku kedaikka vendum indha thagaval ungalukku kedaikka vendum for your information letters 
So the abbreviation in Italian FYI are moon to elliptical FYI abbreviation in Italian abbreviation in Italian and the elliptical a virivu padutthal F na for Y na you are I na information for your information either for your information na ungaluk takabal and an FYI letter does just that transmit short bits of information. Siru siru thakaval kalai vasikya koodiya varakalakku semikya se samarpikya vendu mendu solikira padudu. Ippa unga school irukkiru yunga unga school unga kolandai padikthu kondi irikiradu. Unga school lindu solraanga. Malai nalaki kadumiyaha varapoyikiradu. Sidoshan ilamai. Nalaki ungulukku vidumarai alikirom. For your information tomorrow will be a holiday. Ungal thakavalakku ungulukku தகவலாக நாளைக்கு நாங்கள் விடுமுறை அளிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி சிறு சிறு தகவல்களை சொல்லுகிறது தான் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே உங்களுடைய முகவரி வீட்டை மாற்றி இருக்கிறீர்கள் வீடு இடத்தை மாற்றி இருக்கிறீர்கள் அலுவலகத்தை மாற்றி இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய டெலிஃபோன் நம்பரை மாற்றி இருக்கிறீர்கள் இதை போன்று அந்த மாற்றங்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நீங்கள் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் அனுப்புகிறீர்கள் உதாரணத்திற்கு இந்த ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டரில் அந்த கடிதத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்பர் ஒன்று கால் ரீடர்ஸ் அட்டென்ஷன் நான் உங்களுக்கு கடிதம் எழுதுன்னா உங்களுடைய கவனத்தை நான் கொண்டு வர வேண்டும் உங்கள் கவனத்திற்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில்ஸ் விவரமாக விவரிக்க வேண்டும் என்னுடைய டெலிஃபோன் நம்பரை நான் மாற்றி இருக்கிறேன் ஆஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் உடனடியாக அதற்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷனை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் இஃப் நெசரி ஆஸ் த ரீடர் டு கான்டாக்ட் யூ வித் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கன்சர்ன்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எங்களை அணுகவும் என்று நான் கடிதத்தின் மூலமாக எழுத வேண்டும் ஸோ ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் தகவலுக்கு தாட் யூ வுட் லைக் டு நோ உங்களுக்கு அறிய வேண்டும் என்று சில விஷயங்கள் இருக்கிறது அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் ப்ளீஸ் கால் மீ இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் என்னை நீங்கள் அணுகவும் ஸோ இது ஒரு லெட்டர் இந்த லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கேல்சன் ஏஜென்ட் இந்த கேல்சன் என்பவர் ஒரு ஏஜென்ட் ஏஜென்ட் என்றால் என்ன ஒரு பிரதிநிதி இவர் யாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் மைக் என்பவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் என்ன கடிதம் எழுதுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது இவர் ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் என்றால் என்ன காப்பீடு அந்த இன்சூரன்ஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது வருடத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் பிரீமியம் கட்ட வேண்டும் பிரீமியம் என்றால் என்ன ஒரு தொகை கட்ட வேண்டும் அந்த பிரீமியம் வந்து இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கார் அந்த பிரீமியம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது கம்மியாக இருக்கிறது என்று அதற்கு இந்த ஏஜெண்ட் ஏஜெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறார் யூ ஆர் ரைட் நீங்கள் சரி த பிரீமியம் பிரீமியம் என்றால் வருடத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய செலுத்தக்கூடிய தொகை ஃபார் த பாலிசி என்றால் என்ன உங்களுடைய அந்த காப்பீட்டுக்காக வி ப்ரப்போஸ் இஸ் ஹையர் தென் த அதர் கம்பெனிஸ் ப்ரொவைடட் யூ வித் கோட்ஸ் மற்றவர்கள் சொன்னதை விட எங்களுடைய பிரீமியம் அதிகமாக இருக்கிறது ஓற்றுக்கொள்கிறோம் அவ் ஒவர் எப்படி எனினும் அவர் பாலிசி கிவ்ஸ் யூ ப்ராடர் லைபிலிட்டி கவரேஜ் லைபிலிட்டி கவரேஜ் என்றால் என்ன நஷ்டங்கள் ஏற்படுகிற பொழுது மற்றவர்கள் ஒரு லட்சம் கொடுத்தால் நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் கொடுப்போம் லைபிலிட்டி கவரேஜ் வித் மச் ஸ்மாலர் டிடெக்டபிள் ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன் இந்த கம்பாரிசன் டேபிள் அட்டாச் ஆக கூட நாங்கள் இணைத்திருக்கிறோம் அதை பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் வி கேன் ஆஃபர் ஏ பாலிசி வித் ஈக்குவல் அண்ட் டேர்ம்ஸ் டு த அதர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் மற்ற நிறுவனங்களை போன்று நாங்களும் குறைவாக வாங்க முடியும் ஊ கோட்டட் யூ அட் அப்ராப்ரியலி த சேம் பிரீமியம் அந்த அளவு வாங்க முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு இழப்பீட்டு தொகை குறைவாக கிடைக்கும் த ப்ராப்ளம் இஸ் திஸ் லெவல் ஆஃப் கவரேஜ் எக்ஸ்க்ளூட் த ப்ரிசைஸ் சுச்சுவேஷன் ஃபார் விச் யூ வாண்ட் த மோஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறார் எங்கள் காப்பீட்டு நன்றாக நல்ல காப்பீட்டு எங்கள் காப்பீட்டிலே நீங்கள் பிரீமியம் கட்டுகிற பொழுது உங்களுக்கு அதிக இழப்பீடு தொகை கட்டும் கிடைக்கும் என்று அவருக்கு ஒரு தகவலை சொல்கிறார் ஸோ அடுத்ததாக இந்த டிப்ஸ் ஃபார் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் டிப்ஸ் என்றால் என்ன உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் நம்பர் ஒன்று டோன்ட் வேஸ்ட் வேர்ட்ஸ் அநேகமாக வார்த்தைகளை வீணாடிக்காதீர்கள் சுருக்கமாக எழுத வேண்டும் ரெண்டாவது அவாய்ட் கோயிங் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் அபவுட் டேஞ்சன்ஸ் ஆர் இரலவெண்ட் டாபிக் டேஞ்சன்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது தொட்டுட்டு போகிறது தொட்டுட்டு போகக்கூடாது அந்த விஷயம் என்ன என்று ஆழமாக நீங்கள் அந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் பேச வேண்டும் டோன்ட் ஃபீல் கம்பல் டு ஸ்ட்ரெச் யோர் காப்பி ஆர் ஆட் வேர்ட்ஸ் பிகாஸ் த லெட்டர் சீம்ஸ் டு ஷார்ட் ஸோ நீங்கள் கடிதத்தை சுருக்கமாகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் அந்த விஷயத்தை பற்றியதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே இந்த ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் என்பது மிக மிக முக்கியமானது உங்கள் தகவலுக்கு ஸோ அன்றாடும் மாற்றங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது 
கம்பெனி மாறிக்கிறது டெலிஃபோன் நம்பர் மாறிக்கிறது உங்கள் அலுவலகம் மாறிக்கிறது உங்களுடைய திட்டங்கள் மாறிக்கிறது வியாபாரம் மாறிக்கிறது உங்களுடைய இடங்கள் மாறிக்கிறது அந்த அதை பற்றிய தகவலை மற்றவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் மிக மிக முக்கியமோ பியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங